good morning. Corporate accounting in the Dandamata class. Uh, preference share redemption and Namala class at the introduction Parnit and Dirino. So Namala preference share Angani Anna redeem Jaina. Very company day, preference share shareholders in the Tirichuka and Atula, Mathurs, Ada Kenyam Parnit and Dirino. Onamate method, Ada Varnada, Ona, out of uh, fresh issue shares, Pudia share regular issue Jaydu under company in the the level of shareholders in a Paisa de Chodoko, Randamate method and over another profited in out of profit, Munamate method on a redemption partly out of fresh issue and partly out of profit. That is the relation share of the Richo Kanai Tondangilla, I lamber the Nairo, Alingo, Iro, Tayro, in the Tudukum, Baki in the Pudia share issue Jayata, and the Issue in a moon method, Sana Namaka share, redeem Chayana at other. A poor share, redeem Chayana than a mumber, company Sadik and a gorcha guiding alone. Were they very shareholder by Sadrana by Sadi issue to come at the redeem Chayana than a mumber, company Sadik and a conditions, conditions for redemption of a preference share. Preference share, redeem chambers, or the kind of onamate carrium. It must be ensured that the shares are fully paid up. That is why we redeem the share fully paid upon. Shareholder is the same as the shareholder. So, we have a application money, allotment money, call money, and all the money. We have a little bit of 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 a little Randamate condition par another onagil either profit in the redeem jayanitis adikum. Angana profit in an an redeem jayana the angular. E redeem jayanda share in the face value in a tulia maya toga in the jayanum. Oro washavum profit in the mark mat eater. Company in the anum. The shares should be redeemed either out of profit of the company available for the distribution of dividend or out of the proceeds of fresh issue shares. That is why we have to redeem the shares. One is available at the profit. We have to redeem the shares. 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 We have to redeem Share a capital, a paisa train, the issue of the can on Dangilla. I know Tulia Maya share regal in the Ampuda to market Lerki Konda, Paisa Vanda Tampatum. Other link of relation to Kodakan or Paisa account on Dangil in the profit in the Paisa Vodakanator, but Anamata condition in the Varanada, fully paid up Iricana. Randamata condition Varanada, Unigilla, Avishat in a profit in Iricana, other lingilla, and the Anavaranada, fresh issue, Nadatana. In Munamata conditionally for another profit in an honor redeem Jayuna the Engiller. Any premium payable on redemption must be provided out of the profit of the company or out of the company's security premium account. For shareable telepoda premium till issue Jayar under law. Face value in a call, Kudia value, share issue Jayana the Nana than the Varina, the premium till issue Jayana Varina. Upon Orlesha Malay and Diana share, Orlesha the Pathairith and Anna Company issues the Paisa collective, the Gani Pathaira one and the premium in the Varina. Ah, Pathair and Duba, Godakana, Adam Parana one of the name, profit in the Vodaka, Mother Lingilla, he premium in Vendi Matra, Namur separate account open Jan and Angular financial accounting in Padizan. Apa premium the Vedaka Mansilla Nondo, Unigil and the Ambatu. Company security premium account redemption is provided out of the profit of the companies or out of the company's security premium account. Premium account in the premium the other link company profit in the deca. Panya moon guide parano on the fully paid Iricanum and redeem J another one gila profit available at Undavanam a lingilla fresh issue not a condition. Moon the condition either premium the lana redeem J and other uh, share capital nakal, Kudia Dogaka, another redeem Jay and Dangila, Kudia Doga and Namula premium in the Varanada. Premium Doga, even at a capital in a compatilla, other than the Dukanam 
ആ പ്രീമിയം തുക റിഡീം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്ത് ചെയ്യണം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബാലൻസ് തുകയാണ് ഏതിനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് പ്രീമിയം തുക തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ കണ്ടീഷന് വേർ എനി സച്ച് ഷെയർസ് ആർ റെഡീംഡ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ബി റെഡീംഡ് മസ്റ്റ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ടു ആൻ അക്കൗണ്ട് നോൺ ആ സി ആർ ആർ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസേർവ് അതായത് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് കമ്പനി ലാഭം ലാഭത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോ ഷെയർ റെഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും ലാഭമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത തുക അതായത് റെഡീം ചെയ്യേണ്ട ഷെയറിൻ്റെ തുക ഒരു ലക്ഷം രൂപ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് റെഡീം ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നാമത്തെ കൊല്ലം എത്ര രൂപ മാറ്റി വെക്കണം പതിനായിരം രൂപ മാറ്റി വെക്കണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലേ പത്ത് കൊല്ലം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നാ ഈ ഷെയർ ഹക്കീമിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കമ്പനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഷെയർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ വർഷം ലാഭം കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പത്തായിരം രൂപ മാറ്റി ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇടും ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസേർവ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വെക്കും രണ്ടാം വർഷവും പത്തായിരം രൂപ വെക്കും അങ്ങനെ പത്ത് കൊല്ലം ആകുമ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ആ പൈസ എടുത്ത് ആർക്ക് കൊടുക്കാം ഹക്കീമിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പം പ്രോഫിറ്റ് എത്ര കിട്ടുന്നോ അതിൽ നല്ല എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ കൊല്ലവും നിശ്ചിത തുക മാറ്റി മാറ്റി വെക്കും ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് റിഡംഷൻ റിസർവ് സി ആർ ആർ അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ഓരോ വർഷവും ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ നിശ്ചിത തുക മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഫണ്ടായിരിക്കും എന്തിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ക്യാപിറ്റൽ റെഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാല് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഷെയർ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയോ പൈസ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പ്രീമിയത്തിലാണ് റെഡീം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രീമിയം തുക ഒന്നുകിൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നെടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നെടുക്കണം നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് ഷെയർ റെഡീം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് തക്ക നോമിനൽ വാല്യൂവിന് തക്ക തുക ഓരോ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു റിസേർവിലേക്ക് മാറ്റണം സി ആർ ആർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് റിസേർവ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം അങ്ങനെ നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ അത് സി ആർ ആർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ അക്കൗണ്ടിലെ തുക എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രമേ വിനിയോഗിക്കാവുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ റെഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ കമ്പനിക്ക് വേറെ കടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടം വീട്ടാനോ അല്ല ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങാനോ ഒന്നും ഈ പൈസ എടുക്കരുത് എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവസാനത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വിവരം ആരെ അറിയിക്കണം കമ്പനി രജിസ്ട്രാറെ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അറിയിച്ചിരിക്കണം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ആറ് കണ്ടീഷൻസ് പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ റെഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഷെയറിൽ റെഡീം ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നോ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയോ ആകാം മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പ്രീമിയത്തിൽ റെഡീം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീമിയം തുക സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നോ എടുക്കണം ആവശ്യത്തെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിൽ ആ പൈസ ഉണ്ടായാൽ അത് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രീമിയം അല്ല ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് റെഡീം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ വർഷത്തെയും 
ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ വരുന്നത് എത്ര ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പൈസ കിട്ടുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തണം ഇനി പ്രോഫിറ്റിൽ പൈസ ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു സി ആർ ആറിലേക്ക് നമ്മൾ നിശ്ചിത തുക മാറ്റി വെക്കുന്നതനുസരിച്ച് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പാർട്ട്ലി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ അങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് പുതിയ ഷെയറുകൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി കമ്പനി പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കും രണ്ടാമത് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കും മൂന്നാമത്തേത് ഭാഗികമായിട്ട് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നെടുത്തും ഭാഗികമായിട്ട് പുതിയ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് റിഡംഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ പുതിയ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് കമ്പനി ആവശ്യത്തിന് പൈസ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് റിഡീം ചെയ്യുന്ന വിധം അങ്ങനെ റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കണ്ടേ ഇറക്കിയിട്ട് കമ്പനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ അത് അറ്റ് പാറിലാകാം അറ്റ് പ്രീമിയത്തിലാകാം അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിലാകാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഹക്കീമിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ലക്ഷം രൂപ കമ്പനി കൊടുക്കേണ്ട കാലാവധി ആയേക്കുക കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ കുറച്ച് ഷെയറുകൾ ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യും ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ പല ഷെയർ ആളുകൾ അത് വാങ്ങിക്കും കമ്പനിക്ക് പൈസ കിട്ടും ആ പൈസ എന്ത് ചെയ്യും ഹക്കീമിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കും അതാണ് കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഫുൾ വാല്യൂലായിരിക്കാം നൂറ് രൂപ വിലയുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്കായിരിക്കാം നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ അറ്റ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയും ഈ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഇഷ്യൂ അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കമ്പനിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇഷ്യൂ അറ്റ് പാറാണോ ഇഷ്യൂ അറ്റ് പ്രീമിയം ആണോ ഇഷ്യൂ അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണോ എന്ന് കമ്പനി തീരുമാനിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ പുതിയ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ റെഡീം ചെയ്യുന്ന വിധം റിഡംഷൻ നടത്താനായിട്ടുള്ള പുതിയ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് വിധത്തിലാകാം അറ്റ് പാർ അറ്റ് പ്രീമിയം ആൻഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂയിലൂടെ ഷെയർ റെഡീം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹക്കീമിൻ്റെ ഷെയർ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആക്കണം ഹക്കീം ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപയും കൂടി തരാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹക്കീമിന് നോട്ടീസ് അയക്കണം ഹക്കീം ഇത്ര രൂപ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നോട്ടിൽ നോക്കുക പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്തോ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഹക്കീമിനെ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് പൈസ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ ഇനി ഒരു കോളില്ല ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്തോ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം ആ അടയ്ക്കാനുള്ള പൈസയും കൂടെ കമ്പനിക്ക് വരത്തില്ലേ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹക്കീമിന് നോട്ടീസ് ഇട്ടു എങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്തോ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം ഹക്കീമിന് നോട്ടീസ് കിട്ടി ഹക്കീം എന്ത് ചെയ്യും പൈസ അടയ്ക്കും പൈസ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്തോ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ കോള് വിളിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അല്ലെ കോ
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞ പുള്ളിപ്പേട അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എൻട്രി ഏജ് പുള്ളിപ്പേട ആക്കണം പുള്ളിപ്പേട ആണെങ്കിൽ ഈ എൻട്രിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയുണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻട്രി ആണ് എന്ത് മേക്ക് ജേണൽ എൻട്രി ഫോർ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് ഹക്കീമിന് ഒരു ലക്ഷം കൊടുക്കണ്ടേ അതിനുള്ള പൈസ കമ്പനി കണ്ടെത്തണ്ടേ എങ്ങനെയാ കണ്ടെത്തുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ഹക്കീമിന് എത്ര ഷെയർ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു ലക്ഷം പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇപ്പം കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെയറിൻ്റെ വില നൂറ് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറ് രൂപ വിലയുണ്ട് നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള എത്ര ഷെയർ ഇറക്കിയാലാണ് കമ്പനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്നത് നൂറ് ഇൻറ്റു ആയിരം ആയിരം ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയാൽ കമ്പനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടത്തില്ലേ ആയിരം ഇൻറ്റു നൂറ് ഒരു ലക്ഷം ആയില്ലേ അപ്പം കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഷെയറിൻ്റെ വില നോക്കണം ആ ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇനി എത്ര ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയാൽ ഒരു ലക്ഷം കിട്ടുക പതിനായിരം ഷെയർ ഇറക്കിയാൽ ഒരു ലക്ഷം കിട്ടുകയുള്ളൂ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെയറിന് നൂറ് രൂപ വിലയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ എത്ര ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കണം ആയിരം ഷെയർ മതി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്തെ നോക്കണം ഈ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള പണം എത്രയെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് തക്ക സഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റിനെ പറയും ആവശ്യത്തിന് ഷെയർ ഇറക്കണം ഈ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം ഷെയർ പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്താലേ കമ്പനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റിനും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ നോക്കി ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് കമ്പനി ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തുകയാണ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ അത് പാറിലാണെങ്കിൽ മുഖവിലയ്ക്ക് തന്നെയാണെങ്കിൽ വില കൂടുന്നില്ല നൂറ് രൂപയെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ തന്നെ നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായിട്ട് കുറയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പാറിൽ ഫേസ് വാല്യൂവിൽ തന്നെയാണ് ജേണൽ എൻ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് പ്രീമിയത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഹക്കീമിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണ്ടേ അതിന് കമ്പനി എത്ര ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയിരം ഷെയർ ഒരു ഷെയറിന് നൂറ് രൂപ ഉദാഹരണമാണ് ആയിരം ഷെയർ ഒരു ഷെയറിന് നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് കമ്പനിക്ക് കിട്ടണം എന്തിനാണ് ഹക്കീമിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ നൂറ് രൂപയിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്താതെയാണ് കമ്പനി മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക അറ്റു പാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറ്റു പാറിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ കമ്പനി മാർക്കറ്റിൽ ഷെയർ ഇറക്കിയപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരം ഇൻറ്റു നൂറ് ഒരു ലക്ഷം മനസ്സിലായോ അറ്റു പാർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി ഇത് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതെങ്കിലോ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് കമ്പനി ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ആയിരം ഷെയർ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതെങ്കിൽ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ വരും ആയിരം ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്തല്ലേ വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ജേണൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഒരു ക്രെഡിറ്റ് എൻട്രിയും കൂടെ വരും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ എത്ര വരും ആയിരം ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തായിരം ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതിനകത്ത് ഷെയർ എത്ര ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ലക്ഷം അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് നേരെ എമൗണ്ട് എത്ര എഴുതും ഒരു ലക്ഷം ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം പ്രീമിയം എത്രയാണ് ആയിരം ഇൻറ്റു പത്ത് പതിനായിരം മനസ്സിലായോ പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രി കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം പാറിലാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇവിടെ കിട്ടിയോ ഇനി മൂന്നാമത് ഈ നൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഷെയർ കമ്പനി മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പത്തിന് തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എൻട്രി വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബാങ്കിലേക്ക് വരുന്ന എത്രയാ
ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു വെക്കണം ഹക്കീമിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാനില്ലേ അപ്പൊ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അടുത്ത ജേണൽ എൻട്രിയിൽ വരുന്നത് റിഡംഷൻ അറ്റ് പാർ മുഖവിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഹക്കീമിന് ഒരു പൈസ പോലും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തിൽ മാത്രമാണ് റെഡീം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെത്ത് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആ ഹോൾഡറുടെ സ്ഥാനത്ത് ആരുടെ പേര് വരും ഹക്കീമിന്റെ പേര് വരും മനസ്സിലായോ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡർ കൊടുക്കാനുള്ള തുക ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇനി കൊടുക്കാനുണ്ടേ എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്താ മനസ്സിലായോ ഒന്ന് റെഡി റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഹോൾഡർക്ക് ഇത്ര രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതിയോ കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുത്തു എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹക്കീമിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം ഹക്കീമിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഹക്കീം അത് സ്വീകരിക്കും അല്ലേ ഹക്കീം അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തരും അപ്പം നമ്മൾ ഹക്കീം നല്ല എഴുതുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും ജേണൽ അപ്പം റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് പാറിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി വരും ഒന്ന് ആ ഹോൾഡർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടേ എന്ന് എഴുതി വെക്കും റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് എഴുതി ഇനിയോ അടുത്ത എൻട്രി എങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്ന് എഴുതണം റെഡീം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൂടി കിട്ടിയാ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ആദ്യം പോലെ ഞാൻ പറയാണ് റിഡംഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ആ എൻട്രിയുടെ കാര്യമേ വരുന്നില്ല ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ രണ്ട് എൻട്രികൾ വരണം ഒന്ന് വിളിക്കുന്നതും പൈസ കിട്ടുന്നതും രണ്ട് എൻട്രി എഴുതണം അപ്പം നമ്മളത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തണം ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് പാറിലാകാം പ്രീമിയത്തിലാകാം ഡിസ്കൗണ്ടിലാകാം ഏതാ ക്വസ്റ്റിനി തന്നേക്കുന്നത് നോക്കുക പാറിലെ എൻട്രി ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു എന്താ വരുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അഡപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു പ്രീമിയം ഡിസ്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മൂന്നെണ്ണം അത് ഏതാണോ ക്വസ്റ്റിനി പറയുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള എൻട്രി ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ പാറിലാണ് മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റിനി വരത്തില്ല ഇനി അങ്ങനെ പൈസ കിട്ടി പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹക്കീമിന് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതി വെക്കും അതിൻ്റെ എൻട്രി ആണ് ഏത് റെഡീമോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു റെഡീം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രിഫറൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് മനസ്സിലായോ ഇത് പ്രീമിയത്തിൽ റെഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ സോറി പാറിൽ റെഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഹക്കീമിന് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പകരം കുറച്ച് പൈസ അധികം പ്രീമിയത്തിലാണ് കമ്പനി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഹക്കീമിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തായിരം രൂപ അധികം പ്രീമിയത്തിലാണ് കമ്പനി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ മാറ്റമുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ എൻട്രി വരുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന ഒരു ജേണൽ എൻട്രി രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് എഴുതിയില്ലേ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡം അതും കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യവും കാണിക്കണ്ടേ പാറിൽ എഴുതിയപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് കൊടുക്കാനുണ്ട് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡർ രണ്ടാമത് എന്താ എഴുതിയത് കൊടുത്തു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡർ അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ഇവിടെ പ്രീമിയം എക്സ്ട്രാ വരുമ്പോൾ ആ പ്രീമിയത്തിന്റെ മാത്രം ഒരു എൻട്രി നമ്മൾ കാണിക്കണം അതിനാണ് ഒന്നാമത്തെ എൻട്രി എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അവർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻ
പ്രീമിയം കൂടെ കൂട്ടി എമൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തായിരം എമൗണ്ട് കാണിക്കും അതേ ഉള്ളു വെച്ച് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് രണ്ട് വിധത്തിലാകും രണ്ട് വിധത്തിലേതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ നോട്ട് തന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പാറിലാകാം രണ്ട് പ്രീമിയത്തിലാകാം പാറിലാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നൊരു എൻട്രി ഉണ്ട് കൊടുത്തു എന്നൊരു എൻട്രി മനസ്സിലായോ ഇനി പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രീമിയം തുകയുടെ ഒരു കാൽ എൻട്രി കാണിക്കണം കൊടുക്കാനുള്ളതിൻ്റെ കൂടെയും പ്രീമിയത്തിൻ്റെ എൻട്രി കാണിക്കണം കൊടുത്തതിൻ്റെ കൂടെ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് കാണിക്കണം എൻട്രി കാണിക്കേണ്ട ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയൊക്കെ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ 